。前段时间看新闻，看到那老滩女诗人余秀华恋爱了。然后没几个月呢，又分手了，好像还被打了。我觉得挺好的，挺正常的，也不是什么大惊小怪的事情。对于他来说，一个老摊的女人，四十多岁，如果是一个普通人的话，能找一个比自己小十多岁的人谈恋爱、结婚，那是基本不可能的。如果说有人求爱，他答应，我觉得这个是很正常的。本来他的前半生可以说是很荒废的，有这样的一个机会试一下也挺好的。后来他分手了，而且好像被家暴了、被打了吧，然后就有人说风凉话什么的，我觉得也挺正常的。至少他试过了呀，他立马的把这个损失降到零，分手了。这也是一个很正常的行为呀、啊。女人的身价，一部分是看财力，一部分看学历，一部分看阅历，还有一部分看才情和智慧。那么余秀华呢？她如果说还没有成为一个有名的诗人的话，她基本上是没有嫁的。但是自从她出名了以后，她是有财力的，肯定有人冲着她的财力去的。排除有喜欢他的这一点的，我觉得就大大方方接受吧。不是只有钱才能抬高你的身价，你的洁身自好、大方得体、不随波逐流、原则底线、学训与自尊，都是你的身价。正常婚恋里面，男人福低着小、卑微低贱，就是在折损自己的心智。人不是突然变得很贱的，而是见了一次，突破了那条底线，以至于后来越来越贱了。关于感情里的付出，谁不想另一半多对自己付出呢？但是，轮到你对人家付出时，总会瞻前顾后，扭扭捏捏，也许是舍不得，也许是怕肉包子打狗，有去无回，这是一种很正常的人性。希望对方对自己毫无保留，死心塌地，但自己不见得敢对对方毫无保留、死心塌地，因为只有前者才让我们是利益既得者。我不是很天真的人，但也坚决认为，在情感关系里，两个人的私心都很多是大忌。这一点，即用爱情去说服彼此，可能不够。也许换个角度，让彼此都明白，情感如生意，需要有来有往，可能会好一点。吃霸王餐会被打，这是生意常理的规矩。但在感情里吃霸王餐的人就是很多，那是因为大家都爱拿感情说事儿，以至于乱了一些互惠互利的规矩。迎合点吧，生意常理的某些规矩，职场里的某些规则。同样适用于感情、婚姻。感情里没有谁是你的救命稻草，如果有，请你记住，它也只是稻草而已。正常情况下，稻草是救不了命的，所以别指望哪一个男人能解救你于空虚、寂寞、彷徨无助。在这种情况下去建立关系，会让你放大自己的情感。正常来说，对方也许只能让你爱五分，但因为太空虚寂寞了，此刻你可能会认为自己有八分爱他，多出来的三分不是名副其实的感情。感情可以不够浓烈深厚，但每一分，不管是你爱别人还是别人爱你，都需要货真价实，挪到明处。只有这样，这段关系才没有那么多算不明白的烂账。但不意味着你在空虚的时候就不能谈情说爱，或是谈了后要自动把感情情绪收一点。女性择偶容易遇见是选面包还是感情的情况？通常是给你爱情的那个男人给不了你面包，而给你面包的那个男人又不喜欢，怎么选？如果你年轻，我没有太多的建议。
但是如果你并不年轻，也并不富有，我让你选择面包好一些。这话很现实，我解释给你听。成熟的喜欢是能够挪到每一个细节的，越是不成熟的喜欢，反而说不清楚心动在什么地方。成年人的喜欢多数是建立在身份之上。比如喜欢学霸、才子、富豪、医生、教授、公务员，只要你不排除对方的身份，就有概率能培养出喜欢。若对方没什么身份，那这样的喜欢太脆弱了。身份之后才是喜欢的偏好，比如喜欢长得高的医生、有内涵的富豪、身材很好的才子、年纪不大的教授。女人的喜欢是不可以装糊涂的。有句歌词我一直不太认同，有些人说不清楚是哪里好，但就是谁都替代不了，应该是周华健的吧？有些人你说不清是哪里好，但就是谁也替代不了，应该是周华健的吧？哪里好都说不清楚的人，怎么可能无法替代呢？无法替代的，也许只是你一根筋的执念，不一定是那个人本身。如果你有一段情感情，能明白感情不需要广而告之，不需要众人审判，别有事没事跟外人分享你和爱人之间的所有好事和坏事。每个人的价值观不同，问的越多，你越容易受影响。都不是废物，先尝试自己，解决感情里那些问题，别坐享其成，当把外人当成为你分析和解决的良药。外人不一定有耐心，外人不一定是个全能性的优质人才，具有高水准的分析能力。外人也不一定把你的事儿当成自己的事儿了，外人没有你的感同身受。我见过不少感情基础不错的，是属于父母、闺蜜、兄弟，所谓的知心大哥哥、大姐姐。两个人只要有情感基础，遇到摩擦与矛盾，凡事别嘴硬，好好沟通。但若遇到两个人都解决不了的问题，一定要开口向外求救，别死扛，别沉默。总结一下吧，今天聊的就是，我觉得女人的喜欢要挪到实处，不要玩那些虚的，真的我们玩不起。今天就聊到这里吧，是边走走河边边聊。